자 여러분 안녕하십니까 2018년 9월 모의고사가 들어간 학교들이 있어서 그냥 놔두면 공부는 안할것 같아서 어, 미리미리 공부를 좀 시켜봅니다 자 일단은 22번까지 공부하고 22번 이후의 거는 상황을 봐가면서 어, 직접 제가 강의를 하든 말든 할 거예요 아마 22번까지 볼때 시간이 한 40분 정도 걸리는 것 같아 잠깐만 내 확인을 좀 한번 해 볼게요 쌤 얼굴 안 보이니까 좋죠 잠깐만 확인을 좀 해보도록 합시다. 40분 정도 걸리네요. 첫 번째 강의하는 거 이거 하고 그 다음에 여러분 안 지쳤으면 거기서 좀더 나갈 테니까 그렇게 하도록 합시다. 자 준비됐으면 시작을 해보도록 합시다. 잠시만 기다리십시오. 바로 시작합니다. 반복 없이 찾아보기 이게 어디지? 반디 자 시작합니다 여러분 잠깐만 소리가 안 나와서 어떻게 되는지 확인을 좀 조금만 해보고 다시 한번 해봅시다. 여러분 잠깐만 소리가 안 나와서 카톡 들어오고 어 잠깐만 뭐 뭐라고 한 거야 마이크 안 나오는데 그래 마이크 안 나오지 잠깐만 기다려 보세요 다시 한번 지금 수업을 지금 막 끝났더니. 잠깐만 기다려요 잠깐만 기다려요 자 어쩔 수 없이 쌤이 직접 해야 될것 같아요 직접 해야 될것 같아서 잠깐만 세팅을 좀 세팅을 좀 하고요 비디오 캡처 장치 미안해 여러분 제가 내가 준비를 했는데 뭐가 잘못됐어요 그래서 직접 합니다 이거는 
pick up your meat to press. Display <웃음> 자 여러분 화면이 나오나요? Display capture를 속성을 다시 한번 봅시다. 디스플레이 1 1920 1080 비디오 캡처 디스플레이 한번 지우고 음, 가끔 이렇게 마음대로 안될 때가 있어요. 배경 이미지 창을 끄고 잠시만 기다려 보세요 여기 보이네요 자 그러면 여기서 사이즈 해보도록 하겠습니다 자 18번부터 안하고 20번부터 바로 갈게요 20번부터 바로 갑니다 자 봅시다. How do you encourage other people when uh, they are when they are changing their behavior? 자 이렇게 되어 있네요. 자 일단은 문맥을 한번 분석하는 게 제일 중요하다고 항상 했잖아요. 자 여기 encourage라는 동사가 삼형식 동사로 온 거야. 그래서 당신은 어떻게 다른 사람들을 자 권장합니까? 격려합니까? 해놓고 왼절 부사절 시작됐죠. 그들이 뭐하고 있을 때 they are changing 그들이 바꾸고 있었어. 삼형식이니까 목적어 있어야 부사절이 끝나죠. 그들의 행동을 바꾸고 있을 때 어떻게 다른 사람들을 격려합니까? 이렇게 되어 있어요. 문맥상 중요한 건 뭐냐면 그들의 행동을 바꾸고 있을 때에 당신이 뭐하는 방법? 격려하는 방법에 대해서 물어보고 있는 겁니다. 됐습니까? 자, 그 다음에 두 번째 문장을 한번 봅시다. Suppose you see a friend who is on a diet and has long losing a lot of weight. 자, suppose라는 동사가 하나가 이렇게 나왔어요. 어? 그런데 이 동사는요. 무엇 무엇을 가정하다 라는 타동사잖아요. 그런데 여기에 see라는 동사가 하나 더 있잖아요. 자, 여러분 문장에는 동사가 몇개 있어야 돼? 반드시. 한 개만 있어야 된다라고 여러 번 얘기하고 있죠. 그런데 여기에 동사가 또 있어요. 이렇게. 그리고 자 has been losing 여기도 동사가 있죠. 그러면 접속사가 적어도 몇 개는 있다는 거야. 접속사가 세 개는 있다는 거죠. 자 눈에 보이는 거 볼게요. 여기 후라는 접속사가 있어요. 그래서 얘 본동사 아닙니다. 여기 and라는 접속사가 있어서 후에 걸리는 병렬의 동사 여기 is 동사와 여기 has 동사 역시 똑같이 본동사가 아닙니다. 자이 본동사 찾는 건왜 한다 그랬지? 본동사를 찾아야 그 문장에서 뭐할수 있으니까. 어, 문법을 따질 수 있으니까 그 다음에 두 개가 남았는데 접속사가 안 보이네 그러면 접속사가 어디 생략됐다 그랬습니까 접속사는 주어 앞에 생략된다 근데 요 앞엔 주어가 생략 없고 여기에 주어가 있잖아요 맨 앞에는 명령문의 주어니까 그건 상관없고 여기에 접속사가 생략됐겠네 그러면 여기서부터가 suppose가 삼형식 그래서 여기 명사절이 시작되고 명사절 접속사 대시 생략됐다는 거죠 어디까지입니까 여기 다시 삼형식 요 명사절은 여기서 끝나는 문장이 됩니다 그러면 이후 관계대명사절은 뭐 하려고 나온 거죠? 이후 관계대명사절은 여기에 있는 friend를 꾸며주려고 놓은 형용사절이다. 이렇게 볼수 있는 거죠. 항상 문장의 구조를 먼저 파악해 놓고 그 다음에 어, 뭐 해석을 하시든 안 하셔야 됩니다. 자, suppose 가정해 보세요. 뭘 가정해 봐? 네가 see a friend 친구를 만나고 있다고 가정해 보세요. 근데 어떤 친구입니까? Who is on a diet? 그럼 be on a diet. 다이어트 중이다. 이런 얘기잖아요. 그래서 다이어트 중인 
친구를 만나고 있다고 가정해 보세요. 그리고 나 같으면 여기다가 어법 문제를 주겠다는 거예요. 여기다 어떻게 어법 문제 줄 거야? 너 해부 쓸래? 아니면 해지 쓸래 해서 수일치 문제를 주는 거예요. 그런데 여러분 생각해 봐. A lot of weight. 굉장히 많은 이 살을 빼고 있는 중인 게 친구입니까? 아니면 너입니까? 친구잖아요. 친구. 그러니까 이거의 선행사는 누가 된다고? 그 친구가 돼야 되니까 수의 일치를 여기다 해야 되는 거죠. 그래서 have가 오면 안 된다. has가 온다라는 거. 요거 수의 일치 문제로 나올 수 있다. 자 아무튼 보세요. 자이 얘기 왜 한나도 살펴보셔야 돼요. 자 네가 친구를 만났다고 가정해보자. 어떤 친구? 다이어트 중이고 굉장히 많이 살을 빼고 있는 친구를 만났다고 가정해보자. 이 가정 왜 합니까 여러분? 첫 번째 문장에서 너 사람이 행동을 바꿀 때 어떻게 격려해 줄 거니 이렇게 얘기했잖아요. 막 얘가 뚱뚱한 애가 살을 빼가지고 막 나는 행동을 바꿔서 날씬해질 거야 할때 너의 격려 방법을 얘기해 주기 위해서 이 얘기를 꺼내고 있는 겁니다. 이해되셨죠? 자 여기서부터 한 문장이 시작돼도 되고 여기서부터 잘라도 되고 그 다음에 여기서부터 순서를 잘라도 될것 같아요. 자 어떻게 될지 모르겠지만 A번 해봅시다. It is tempting to tell her that she looks great and she must feel wonderful. 자 여러분 it is tempting to 부정사하면 그냥 쉽게 해석하면 to 이야 하고 싶다의 뜻이에요. 원래 정확하게 얘기하면 it가 가주어, is가 이형식 동사, 그 다음 tempting이 주격보호의 투부정사가 진주어 이렇게 되는 문장인데 해석하기가 너무 복잡해져요. 그러니까 그렇게 보지 마시고 it is tempting 투부정사, 뭐뭐 하고 싶다. 그냥 요 정도로 해석하시면 훨씬 더 쉽게 할수 있을 겁니다. 자 그래서 뭐 하고 싶냐면 tell her, 자 투부정사를 보는데 투부정사도 완성돼야 된다고 하지 않았냐? 여기 테리 몇 형식인 것 같아. 쌤이 맨날 강조하는 거 뭐야? 타동사의 형식을 알고 싶어? 그러면 어딜 봐라? 타동사 뒤가 아니잖아. 목적어 뒤를 봐라 그랬잖아. 그래서 목적어를 찾았더니 뭐가 있는데? 헐 하고 목적어 나오고요. 그 다음에 대절에 명사절이 또 나왔잖아. 이런 경우 몇 형식이라고? 사형식이라고요. 그래서 그녀에게 that 이하라고 말하고 싶어. 뭐라고 얘기하고 싶냐면 she l o o k great. 그 여자가 멋있어 보여. 라고 말하고 싶어. 그리고 자 and 그러면 이렇게 됐는데 여기서 뭐할 거야 투부정사 끝나는 거지 자 그러면 그녀는 must feel wonderful 아마 기분 좋게 느낄 거야 됐습니까 자 it feel good 이거 괜찮은 거야 for someone 누군가가 to hear positive comment 긍정적인 커멘트를 듣는 건 괜찮은 거야 그리고 this feedback 이러한 피드백은 will often be encouraging 자 굉장히 남을 격려해 줘요 이렇게 되는 거거든요 자 여기도 시험 문제가 하나 나올 거예요 encouraging 쓸래 아니면 encouraged 쓸래 이렇게 물어볼 수 있어요 그런데 이거는 능동수동을 물어 보는 게 아니고 뭘 물어보고 있는 거냐면 본동사는 여기 비동사가 본동사예요. 이 형식. 그래서 주격 보호를 쓰는데 문맥상 자, 이 피드백이 남에게 격려를 해 줘. 아니면 피드백이 격려를 받아. 피드백이 격려받을 리는 없잖아요. 그러니까 능동의 형용사를 써야 되죠. 그래서 ing를 써야 된다는 거죠. 자, 여기까지 얘기하는 건 뭐예요? 좋은 말 해주면 좋을지도 몰라. 이 얘기를 여기까지 해주고 있는 중이에요. 자, 그런데 however 갑자기 분위기가 바뀌죠. 여기서부터 문화와 B번이 나올 겁니다. 자, 그러나 if you end the discussion there, 네가 만약에 끝낸다면 무엇을 그 토론을 거기서 끝내면 그러면 the only feedback 얘가 주어. 자, 문장 구조 봅시다. Your friend is getting 여기에 getting의 목적어가 왜 없을까? 관계대명사의 목적격 되느라고. 그래서 당신의 친구가 얻게 되는 유일한 피드백은 이렇게 돼 있어요. 본동사. 그것은 about her progress, 그녀의 어떤 발전, 진보에 관한 것일 거다. 뭘 향해서? Toward the outcome, 결과에 대한 어떤 그녀의 발전에 대해서만 있는 거다. 즉, 결과에 대한 얘기만을 듣고 있는 거예요. 그러니까 그러지 마시고, 자, continue the discussion, 그 토론을 계속하세요. 자꾸 결과만 얘기하지 마세요. 뭐할 때, 태도가 바뀐 사람을 격려해 줄때 결과만 얘기하지 말라는 거죠. 그리고 ask about, 물어보세요. 뭘 물어봐야 돼? 자, what절, 명사절, 무슨 특징? 
불완전한 명사절이죠. 그래서 she가 주어. is doing이 뭡니까? 이게 목적어가 없는 불완전한 절이 여기서 끝나요. 어떤 사람이 이런 질문을 합니다. 선생님, that has allowed her to be successful. 요거 이거 명사절 아닙니까? 여러분 이 대절이 명사절 일려면 첫 번째가 뭐 해야 돼? 조건이. 대절이 완벽한 문장이어야 되잖아요. 그런데 지금 문제는 완벽한 문장이 되는 게 아니고 이 안에 동사가 이렇게 있는데 뭐가 없어. 그 앞에 주어가 빠졌잖아요. 이렇게 불완전한 문장이 되면 이건 무슨 절이 된다고? 이만큼이 형용사절이 되죠. 형용사절. 그러니까 doing의 목적어는 여전히 없잖아요. 명사가 해야 되니까. 오케이. 자 그래서 ask about 물어봐라. What is she doing? 그 여자가 뭐하고 있는지. 해놓고 이 대도 사실은 시험 문제 넣으면 되게 어려운 문제예요. 자 여기서 만약에 야너 됐을래? 아니면 여기다가 which is 쓸래? 이렇게 물어봤어요. 이거 둘다 관계대명사거든. 그런데 됐을래 위치 쓸래 뒤에 불완전한 문장이니까 똑같은 것 같은데 뭐지 그게 아니고요 이거의 선행사가 누구냐면 요게 아니고 이 what 이라는 의문사가 선행사인 거예요 이렇게 의문사를 선행사로 받을 때는 관계대명사를 반드시 된만 써라 하는 그런 용법이 있어요 그래서 여기 된 나오는 게 만약에 문제가 나온다면 굉장히 어려운 문제일 수 있다 이거 반드시 기억해야 된다는 거예요 오케이 자 다시 한번 해석해 볼까요 자, ask about what is she doing? What she is doing? 그 여자가 뭐하고 있는지 물어보세요. 근데 어떤 무엇? Has allowed her, 그녀가 성공할 수 있도록 허락해 주었던 무엇을 하고 있는지를 물어보세요. 됐습니까? 그 무엇은 뭐야? 과정을 얘기하는 거예요. 됐습니까? 자, 그래서 what is she eating? 그 여자가 무엇을 먹고 있는지 where is she working out? 그 여자가 자, 뭐 어떤 운동을 하고 있는지 어디서 운동을 하고 있는지 what are the lifestyle change she has made? 그 여자가 만들었어. 무엇을? 어떤 라이프스타일의 변화를 자, 여기는 she has made는 관계대명사절이네. 선생님 잘못 봤네. 요만큼 관계대명사절로 누구 꾸며주고 앞에 있는 명사를 꾸며주죠. 누구? change. 그러면 자 어떻게 되는 문장입니까? 문장은 여기에 동사가 있고요. 주어가 어디 있어요? 주어. 도치된 상황이잖아. 그래서 the lifestyle change가 주어예요. 그 다음 보어는 어디 있어요? 이번엔 what이 보어하는 거죠. 접속사가 아니고. 그래서 그 여자가 만들어낸 lifestyle의 변화가 무엇인지 이런 것들을 질문을 하세요. 이런 얘기입니다. 오케이. 즉 여기서부터 여기까지는 뭘 물어라는 얘기예요? 결과 말고 과정에 대해서 물어보세요 라고 얘기하는 부분인 거예요 되셨죠 자 그러면 어, 여기가 이제 결론인데요 when the conversation focus on the process of change 여기 이만큼이면 자, 나 같으면 여기 이만큼을 빈칸 줄것 같아 이게 주제문이거든 그래서 대화가 focus on the process of change 변화의 과정에 집중을 하면 rather than 어디보다는 the outcome 결과보다는 변화의 과정에 집중을 하면 it reinforce 이것이 강화시킬 건데 무엇을? 가치를 어떤 가치를 creating a sustainable process 지속가능한 과정을 만들어내는 그 가치를 강화시킬 거거든요 쌤 같으면요 여기 이 부분을 분명히 뭐낼것 같아요. 요거 빈칸 추론 낼것 같아요. 그 다음에 아 요게 조금 짧긴 한데 요렇게 잘려야 되거든. 이게 순서가 잘리면 요렇게 잘려야 되는데 그러면 B가 너무 짧잖아요. 그죠? 그래서 이건 순서 문제보다는 여기 요 B번이라고 돼 있는 이 문장을 뭘로 주는 게 좋겠다. 문장 삽입을 주는 게 훨씬 좋겠죠. 그래서 문장 삽입 문제가 좋겠고요. 답은 뭐였었어요? 행동 초점에 과정에 초점을 둬 대화해야 된다. 이게 주제였잖아요. 여기가 똑같은 부분에 빈칸이 나오잖아. 그래서 빈칸이 나오거나 아니면 문장 삽입이 나오거나 아니면 어법 문제들이 등장을 하겠다 하는 생각이 듭니다. 그래서 20번 문제는 이렇게 정리를 하도록 하겠습니다. 자 여러분 지금 질문 받으면서 하면 좀 어려우니까 우리 질문은 어떻게 해? 이거 다 끝나고 그 다음에 여러분들 저한테 어, 뭐, 그 댓글이나 혹은 여기 와서 질문하시거나 카카오톡을 질문하시거나 그렇게 하시면 좋을 것 같아요. 자, 21번 문제 한번 봅시다. 여러분, 리딩 할때꼭 부탁하는 게 있습니다. 아무 생각 없이 읽지 마라. 그죠? 첫 문장과 두 번째 문장은 첫 문장에서 애매하게 얘기하고 두 번째 문장에서 항상 어떻게 얘기한다. 그첫 문장에 대한 구체적인 설명을 해준다. 오케이. 그리고 주제를 찾으려고 해라. 
내가 목적 없이 읽으면 안 된다. 여러 번 얘기하고 있죠. 항상 의미도 보시고 문법적으로 문장의 구조도 보시고 그렇게 하셔야 됩니다. 자 그럼 21번 문제 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자 21번 문제 보는데 잠깐만 선생님 코드 좀 갖고 올게. 이게 배터리가 하나 없는 게 있어서 1분만 기다려줘요. 자 여러분 제가 다시 왔습니다. 21번 살펴보도록 하겠습니다. 자 21번 봅시다. 어디 갔습니까? 자 이런 거 요지를 볼때 여러분 문제 푸는 방법은 뭐라 그랬어요? 이거 밑에만 가만히 보면 나온다. 실제로 그지 그러나 우리는 지금 정리하는 시간이니까 밑에 보는 거 하지 말고 위에서부터 봅시다. 자 내용 한번 볼게요. 아이고 아이고. 자, it might seem that praising your uh, child's intelligence or u n t a l e n t would boost his self-esteem and motivate him. 자, 한번 봅시다. 동사 어디 있어? 항상 동사부터 찾아. 자, might seem이라는 동사가 하나 있고요. 그 다음에 쭉 가가지고 would boost라는 동사가 하나 있어요. 그 다음에 motivate라는 동사도 하나 있네요. 그러면 어떻게 되어 있는 문장이냐. 자, 문장은 이럴 거예요. 여기에 가주 이렇게 보입니다. 그리고 that 이하가 진주어절이 되는 명사절이 되죠. 자 접속사가 하나 있으니까 요거 본동사 아니죠. 그치? 그리고 여기 and 등이 접속사 있어서 똑같이 본동사가 안 되는 거죠. 문장은 여기 이번엔 일형식이라고 볼 수밖에 없겠네요. 자 그래서 어떻게 보이냐면 자 얘가 동사인데 주어가 얼만큼입니까? 이만큼이 주어야. 얼만큼 이만큼. 그럼 무슨 주어야? 이렇게 묶였을 때 문장의 맨 앞에 있는 형태가 얘의 품 사를 얘기해 준다 그랬죠? ing 붙었네. 우리는 얘가 맨날 동명사 하지 않고 명령 보한다 그랬잖아요. 그지 근데 이번에는 명사 해야 되니까 동명사라고 불러야 되겠죠. 당신의 아이의 지능이나 혹은 재능을 칭찬하는 것이 would boost 키워 주는 것 같아. 무엇을 아, his self esteem 그의 자존감과 자존감을 키워 주는 것 같고 motivate him 걔를 동기 부여해 주고 있는 것 같아. 그렇게 보여. 해서 요 대절은 여기서부터 어디까지? 여기까지가 대절이죠. 그런데 갑자기 but 나왔어요. 그러면 벌써부터 얘기가 이상하잖아요. 여기 키워드는 이거였어요. 당신 아이의 지능이나 재능을 칭찬하는 것. 그런데 이게 좋아 보였는데 안 좋다는 얘기죠. 그거 칭찬하지 마라. 벌써 이렇게 나갈 구조를 가지고 있잖아요. 자, it turn out that 뭐라고 판명됐냐면 똑같은 구조를 가지고 있네요. 얘가 주어인데 가주어. turn out이 판명되다 일형식 동사 그리고 대절이 다시 한번 진주어 이렇게 되는 거죠. 진주어니까 명사절. 그러면 완벽한 문장 올 거죠. 자, this sort of phrase backfire. 그럼 backfire가 무슨 동사였어요? 역효과를 일으키다 라는 동사 일형식이었거든. 그래서 자 이러한 종류의 칭찬은 역효과를 일으킵니다. 이거를 증명하려고 나온 글인 거예요. 그래서 이 글은 애들의 지능이나 재능에 대해서 칭찬하지 마. 그러면 이상해진다 이 자식아. 이렇게 되는 그런 글이잖아요. 자 이제 증명해 봅시다. 캐롤 드와이드라는 사람하고 그녀의 동료들이 have demonstrated. 자뭘 보여줬냐면 the effect. 그 효과를 보여줬대요. 여기서 얘기하는 그 효과는 뭡니까? 재능이나 지능을 칭찬했더니 역효과를 일으켰다는 그 효과죠. 어디서? In a series of experimental study. 1년의 실험적 연구에서 보여줬답니다. 그래서 when we praise kids. 자, 우리가 아이를 칭찬했을 때, 뭐 때문에? For their ability. 그들의 능력 때문에 칭찬했을 때 아이들은 become more cautious. 더욱더 주의하게 되더라. 여기서 주의하게 된다는 건 무슨 얘기일까요? 아이들이 주의하면서 뭔가를 안 하게 된다는 거예요. 자꾸만 눈치만 보고 자 이런 얘기 하면서도 쌤이 지금 순서 자르고 있는 거 보이시죠? 자 그래서 주의하게 되니까 그 결과가 they avoid challenges. 그들이 어려운 것들을 혹은 도전을 회피하게 되더라. 이렇게 연결될 수 있다는 거죠. 그러니까 여기서 당연히 순서가 잘릴 수 있겠죠. 됐습니까? 자 이것은 그럼 as if가 무슨 뜻이었어? 마치 뭐뭐 같은 그들이 마치 
어, be afraid to 부정사 뭐뭐 하는 걸 두려워하다 그래서 그들이 자 be afraid to do anything 무언가 하는 걸 두려워하는 것과 같아 근데 어떤 무언가 대절 관계대명사절 자 make them fail or lose your high appraiser 이렇게 돼 있습니다 이 관계대명사절의 그 문장의 구조를 좀 봐야 되겠네요 그 안에 동사가 이렇게 나와 있어요 might make 이렇게 나와 있단 말이에요 물론 벌써 뭐가 없는 게 눈에 보여 주어가 없는 게 눈에 보이니까 당연히 관계대명사절이고 얘가 얘를 이렇게 꾸며주고 있는 형용사절이다 라고 밖에 얘기할 수 없는 거죠 근데 이 make 몇 형식일까? 타동사의 형식을 알고 싶으면 목적어의 뒤를 보라니까 그 뒤에 뭐가 나왔어요? fail 이라는 원형의 동사가 하나 있잖아요 아 오형식이구나 사역동사구나 그래서 여기서 하나가 끝납니다 그럼 어떤 거? 자 그들로 하여금 실패하도록 만들 수 있는 무언가를 행하는 거 두려워하고요. 자그 다음에 lose your high uh, appraiser 당신의 높은 평가를 잃게 만들어. 그런데 여기에 이 lose는요. 여기 fail하고 lose가 병렬인 거야. 그래서 목적격 보어들이 오는 거죠. 당신의 높은 칭찬을 잃게 만들지도 모르는 그러한 것들을 행하는 거 마치 두려워하는 것처럼 되는 것이다 이런 뜻이 되는 거죠 그러니까 애들이 자꾸 주의하면서 뭔가를 안 한다는 거예요 자 아이들은 또한 get the message that intelligence or talent is something that people either have or don't have 자 여기까지 가서 여기 내릴까요? 왜 여기서 내리냐면 지금 마지막 문장을 디스로 받을 거거든요 자 아이들은 이렇게 됩니다 또한 get the message 메시지를 얻게 될수 있다 그럼 어떤 메시지냐 여기 문장에 분석해 보면 get이라는 동사가 여기 요만큼 삼형식 동사가 되고 그러면 삼형식은 뭐 있으면 문장이 끝나 the message라는 목적어 있으면 문장이 끝나잖아요 문장 끝났으니 여기서부터 여기까지는 뭐가 될 필요가 있겠다 여기까지 여기까지 자 여러분 문장이 끝난 문이 나올 수 있는 애가 뭐라 그랬지? <웃음> 수식어고 수식어고는 영어에 세 가지가 있다 뭐 형용사 아니면 부사 아니면 동격의 명사까지 세 가지가 있다고 그랬잖아요 자이 문장은 벌써 보니까 여기 주어 나왔고 여기 삼형식 동사 나왔고 목적어가 나왔고 그러면 이게 뭐냐 근데 이 안에 보니까 다시 주어가 있고 이형식 동사가 있고 주격보호의 명사까지 있거든요 완벽한 문장 그럼 요거하고 요거는 뭐라고 동격의 명사구나 이렇게 얘기하시면 된다는 거죠 자 그래서 아이들은 어떤 메시지를 얻을 수 있냐면 지능이나 재능이라는 것이 이런 거야 라는 메시지를 얻을 수 있대 근데 어떤 거야 자 얘가 이렇게 꾸며주죠 사람들이 가질 수도 있고 가지지 않을 수도 있는 그런 거야 라는 메시지를 얻을 수 있다는 거예요 그래서 그것이 leave 자 남긴다 그런데 이게 몇 형식이게 요거 역시 마찬가지예요 여러분 오형식인데 왜 오형식입니까 목적어를 봤더니 이렇게 있어요 그 뒤에 ing가 나왔잖아요 그럼 얼만큼이 이 형식이니까 feeling helpless가 요만큼이 주격 보호하는 거라고요 목적격 보호 그래서 이것이 남긴다 아이들이 무기력함을 느끼도록 남긴다 언제 그들이 make mistake 실수를 저질렀을 때 됐습니까? 자 그래서 what's the point? 도대체 요점이 뭡니까? 뭐하려는? trying to improve 향상하려고 하는 요점이 뭡니까? 만약에 당신의 실수가 무엇을 나타낸다면 당신은 지능이 부족해 라는 걸 나타낸다면 이런 거죠 네가 실수 한번 했다고 아 나는 지능을 가지고 있지 않은 사람이구나 라고 한다면 도대체 왜 이렇게 열심히 사느냐 그러니까 지능에 포커, 지능을 포커스로 해서 생각하면 아이들에게 안 좋을 수 있으니 지능이나 재능에 대해서 뭐 하지 말라 칭찬하면 안 좋다 라고 얘기하는 글이었잖아요 그래서 정답이 5번이었고요. 자 하다 보니까 뭐가 좋았어? 하다 보니까 순서가 정말 예쁘게 남겨지죠. 이렇게 A, B, C가 정말 예쁘게. 디스는 앞 문장 받아야 돼. 데이는 more cautious 하다는 거 받아야 되고요. 여기 아이들 받으면서 그 다음에 여기는 실험의 맨첫 부분이니까 완벽하게 순서 문제로 나올 수 있는 그런 문제였다라는 거꼭 알아두시면 좋겠고요. 그 다음에 여러분 이게 아무래도 고등학교 1학년이다 보니까 1학년들이 못하는 게 뭐예요? 대절, 왓절 구분하는 거. 그거 정말로 별거 아닌데 더럽게 못하는 경우가 있어요. 자 여기 한번 봅시다. 대절. 
자 플러스 뭐가 왔다 완벽한 문장이 왔다 이거 뭘로 밖에 안 쓰인다고 명사절로 밖에 안 쓰인다고 명사절로 쓰이면 문장에서 뭐 해야 돼 주어 아니면 목적어 아니면 보어 해야 될거 아니에요 자 두번째 왓절 대절이 있다 두번째 대절은 뭐가 있어요 뒤에 불완전한 문장을 갖는 거 있다 이거 우리가 흔히 얘기하는 관계대명사절 즉 형용사절이 된다고요 뭐해 이거 보호도 못해 명사를 수식하는 역할만 한다 그리고 세 번째 뭐 알아야 돼? 왓절이 있다 얘도 뒤에 뭘 가져? 불완전한 문장을 갖는데 얘는 형용사절 아니고 뭐 명사절만 된다고 그래서 문장에서 어떤 역할? 주어, 복적어, 보어 역할을 한다는 거 이거 절대로 잊지 않았으면 좋겠다 이런 얘기입니다 됐습니까? 요거 별것도 아니잖아 그래서 여러분 이렇게 한 쌍으로 문제 나오면 뭐예요? 그러면 야 완벽하니 불완전하니를 물어보는 거잖아 즉 문장에 명사가 필요하니 형용사가 필요하니 이거 물어보는 거고 만약에 이거하고 이게 한 쌍이면 명사는 마찬가지니까 완벽한 문장 왔니 불완전한 문장 왔니 이거 물어보는 거잖아요 그럼 완벽한 문장과 불완전한 문장은 뭐 갖고 판단하지 요 속에 들어있는 동사가 몇 형식인지를 가지고 판단하는 거잖아 근데 왜 도대체 동사가 몇 형식인지 판단을 안 하는지 그게 참 답답할 뿐입니다 자그 다음에 22번으로 한번 넘어가 보도록 합시다 다음 글의 주제로 가장 적절한 것이 무엇입니까 이렇게 나와 있는 글입니다 자 한번 볼까요 자 fast fashion referred to a trendy clothes designed created and sold to customer as quickly as possible at extremely low price 이렇게 되어 있네요 자 fast fashion 이라는 것이 여러분 referred to 이거 한꺼번에 동사잖아 무엇 무엇을 지칭하다 무엇 무엇을 언급하다 이런 얘기잖아요 삼형식 동사예요 그러면 문장 어서 끝나 트렌디 클로즈 명사 목적어 나왔으니까 여기서 끝나는 거예요 오케이 그래서 아주 유행하는 옷들을 얘기합니다 여러분 마침표는 어디에 있는데 마침표는 여기에 있다 할지라도 문장이 끝났어 왜 끝났는데 주어 나오고요 얘가 삼형식 동사였잖아 목적 어디 있어 여기 있잖아요 그러니까 문장이 나올 거다 나왔으니까 끝난 거야 자 여러분 여기 뒤에 엄청나게 많은 것들이 주어도 아니고 동사도 아니고 목적어도 아니죠 그런 것들은 다 모여야 된다고 수식어고 형용사 아니면 부사 혹은 동격명사야 된다고 그래서 얘 첫번째 얘 꾸며주는 형용사야 옷은 옷인데 디자인된 옷 두번째도 얘 꾸며줘야 옷은 옷인데 만들어진 옷 그리고 세번째도 얘 꾸며줘야 옷은 옷인데 팔리는 옷 이렇게 되는 거죠 누구에게 고객들에게 팔리는 옷이죠 어떻게 as quickly as possible 가능한 빨리 얼마에 굉장히 낮은 가격에 만들어지고 팔리고 디자인된 유행하는 옷 오이 마치 유니클로 같네 이런 거 입으면 안 되겠네 아무튼 fast fashion 이런 겁니다 fast fashion의 정의를 여기서 해준 거예요 왜 줬을까요 여러분 정의가 나온다는 건 적어도 이 글은 fast fashion에 대해서 무언가를 얘기해 주겠다는 얘기예요 그러니까 이게 하나의 소재가 된다는 얘기죠 자, 그 다음 보세요. Fast fashion item may not cost you much at, at the cash register, but they come with a serious price. They say. Fast fashion의 이 아이템들은 자, may not cost. 여기서 cost는 뭐예요? 비용을 들게 하다. 당신에게 굉장히 많은 비용을 들게 하진 않습니다. 어디에서? At the cash register 계산대에서는. 그러니까 여기까지는 무슨 얘기예요? 윗 얘기하고 똑같아. 값이 쌉니다. 이런 얘기하고 똑같거든요. 여기 마지막 문장. 그러나 데이는 누굽니까? Fast fashion. 아이템스가 복수했잖아요. 그 대의를 받아야지. 걔들은요. 뭐와 함께 오냐면 심각한 대가와 함께 옵니다. 아 이게 분명 좋은 게 아니에요. 그지? 자, tens of millions of people. 그 대가가 뭐냐? 수백 명의 사람들. 자, in developing countries, some just children work long hours in dangerous condition to make them in the kind of factory often labeled. 스위샵 되어 있어요. 자, 그럼 여기서부터 여기까지의 문장 구조를 조금은 좀 보실 줄 알아야 될것 같아요. 자, 우리 한번 봅시다. 자, 일단은 문장 구조 보려면, 자, 일단 여기서 명사 뭐냐면, tens of millions of people, 이게 명사예요. 근데 이 명사에 전치사가 안 붙었거든. 그래서 얘는 분명히 주어 할 겁니다. 우리 이런 얘기 들어봤잖아요. 명사는 몇 가지가 있다고? 
셀수 있는 명사 셀수 없는 명사 그거 하지 말자고 그거 무슨 나오지도 않는데 왜 자꾸 하냐고 그거 말고 뭐가 있다고 명사는 전치사가 붙은 명사와 전치사가 붙지 않은 명사가 있다고 그래서 전치사가 붙은 명사는 주목보 안하고 전치사가 안 붙은 명사가 주목보 할 거다 이거 기억하고 있으면 되죠 자 여기 한번 보세요 tens of millions of people 주어고요 그 다음에 여기 보세요 전치사 붙어 있잖아요 in developing countries 이건 안할 거고요 그 다음에 여기에 명사가 하나 또 있어요 some just children 이라는 명사가 또 있는데 주어가 둘일 리가 없거든요 그러면 얘는 뭐야 동격의 명사일 거예요 오케이 okay. 그리고 나서 저 주어하고 이 work라는 동사가 뭐 합니까? 수에 일치하고 있잖아요. 선생님, work는 일형식 동사 아니에요? 맞아요. 그런데 뒤에 여기 long hours 이건 도대체 뭡니까? 이거 명사 같은데요. 자, 명사 같이 생겼지만 명사가 아닌 애가 누구라고 그랬어요? 명사 같이 생겼는데 짝퉁이 돼서 명사가 아니야. 장방수이 어, 쭉국 이름 같잖아. 장소, 방향, 시간을 나타내는 명사는 명사일 수도 있으나 부사일 수도 있다. 그래서 얘 부사라고요. 자, 일형식이니까 뒤에 이제 더 이상 명사가 오지 않을 거잖아요. 그러면 계속해서 한번 살펴볼까? 인부터 어디까지? Dangerous condition까지. 그 다음에 to make them은 그것들을 만들기 위해서 부사적 용법. 그 다음에 in the kind of factory 전치사구. 그 다음에 여러분 여기 labeled switch shop이 뭔지 아세요? 요게 아, 어, 형용사 덩어리가 된 거야. 누구 꾸며주는, 얘를 꾸며주는 형용사 덩어리가 된 건데, 여러분, 노동 착취 공장이라고 공장이 지가 이름 붙여, 이름 붙여져. 이름 붙여 진거지. 그래서 얘가 수동의 형용사 덩어리가 돼서 pp가 돼야지. 여기가 동사 원형이라든가 ing가 온다든가 하면 틀립니다. 문장 구조가. 자, 그래서 여기는 분명히 어법 문제가 나올 겁니다. 자, 일단 해석하고 나서 문제 낼게요. 자, 수없이 많은 사람들. 어디에 있는? Developing country. 개발도상국에 수없이 많은 사람들. 근데 그 중에 일부는 어린아이들인데 그 사람들이 일한다는 거예요. 얼마를? 굉장히 긴 시간을 어디서? 위험한 상태에서 to make them. 그 옷들을 만들기 위해서 일을 한다는 겁니다. 근데 어디에서? 어떤 공장인데 아, 노동착취 공장이라 이름 붙여진 그런 공장에서 일한다는 거죠. 그리고 이걸 갖다가 문법 문제를 내면 저 같으면 반드시 여기다 이렇게 되겠네요. 자 여기에 labeled 쓸 거니 아니면 저 앞쪽에 work가 동사 원형이었거든. 그래서 여기도 똑같이 동사 원형으로 하나를 주는 거예요. 그러면 어찌 보면 시제를 물어보는 것 같지만 절대 시제 물어보는 거 아닙니다. pp 얘는 형용사였고 얘는 동사거든요. 그래서 품사를 구별하라는 그런 문제가 됩니다. 자, 문제점을 제시했고요. 자, most garment workers 자, 대부분의 의류 노동자들은 a paid 돈을 받는데 자, 여기 barely가 뭡니까? barely 부정 부사예요. 그러면 돈을 받지 못합니다. 얼만큼 in o f t s e r v i v e 생존할 만큼 돈을 받지 못합니다. 이렇게 돼 있죠. fast fashion 자, fast fashion은요. 또한 also hurt 뭐 한다 상처를 입히는데 environment 어디에 환경에도 상처를 입힙니다. 자 이거 여러 번 봤는데 이런 것 같네요. 여기까지는 자이 사람들이 일하는 환경이 굉장히 안 좋았어요. 돈도 잘못 받아요. 그런데 이번에는 뭐 환경에 직접적인 영향을 미쳐요. 요거 뒤에서부터 그래서 요 문장은 문장 삽입 문제로 반드시 나오겠네요. 전국 어디선가 반드시 나올 겁니다. 자 그래서 garment s are manufactured using toxic chemicals. And then transported around the globe, making the fashion industry the world's second largest polluter after the oil industry. 자, 요 문장도 문장이 되게 좋아요. 자, 문장 한번 봅시다. 자, 의류라는 것들이 동사가 얼만큼 이게 are manufactured. 요게 동사예요. 여러분 수동태가 되면 뭐라 그랬어? 이미 자동사가 되는 거라 그랬잖아요. 그러니까 자 어떻게 돼야 된다? 3형식 동사가 몇 형식이 된 거야? 1형식이 된 거야. 그러면 이 문장은 뭐만 있으면 끝나? 주어만 있으면 끝나는 거 아니에요. 그래서 문장은 여기 끝났죠. 자 그러면 이 덩어리가 뭐가 되는 거냐? 이 덩어리. 자 여기 3형식이니까 목적은 가져야 되는데 여러분 using 동사에 ing 붙었어. 품사가 뭐라고? 동명사 무조건 하지 마라. 명형부다 명형부. 근데 문장이 다 끝나고 문장 밖에 있잖아. 부사인 거예요 이게. 그래서 우리가 이걸 뭐라고 불러? 분사구문이라고 부르잖아요. 그때 맨날 문제가 뭐야? 
요거 ing니 bp니 능동의 분사구문이니 수동의 분사구문이니 능동의 분사구문일 땐 뒤에 명사가 있고 수동의 분사구문일 땐 뒤에 명사가 없다 맨날 그거잖아요 여기 뭐가 있어 toxic chemicals 독성의 화학물질이라는 명사 목적어 있으니까 능동의 분사구문이라서 ing 자 여기도 문제를 내고 싶은데 사실은 문제 낼 때가 따로 있어서 여기서 안낸 거예요 자 그럼 이렇게 됩니다 독성의 화학물질을 사용하면서 의류들이 만들어지고 그리고 나서 자 여기가 문제인 거예요 transported 쓸 겁니까? 아니면 transporting 쓸 겁니까? 이렇게 문제 낼 거라고요 자 이게 뭔거 같아 요거가 만약에 왔다 색깔로 줄게요 그러면 요거하고 병렬이에요 그치? 그런데 만약에 transported가 왔다는 건 누구하고 병렬이라는 얘기일까요? 요건 요기 동사하고 병렬이라는 거예요. 비동사의 피비 수동태가 된다는 거죠. 그런데 문맥을 봤더니 아, 독성 화학 물질을 사용하면서 만들어지고 그리고 나서 around the globe 전 세계로 운송됩니다의 동사여야 되거든요. 했습니까? 이게 만약에 ing였다면 능동의 분사구문이니까 뒤에 명사도 있어야 되는데 around the globe가 전치사기 때문에 뒤에 명사 목적어 없거든요. 능동의 분사구문이 될수 없거든요. 그래서 이게 정답될 수밖에 없는 아주 좋은 문법 문제 나올 수 있는 그런 것이다. 자, 그 다음에 여기도 나올 수 있는데 이 making은 또 분사구문이에요. 오형식 the fashion, a fast fashion을 전 세계에서 두 번째로 커다란 오염인자로 만들면서 두 번째니까 누가 첫 번째야? After the oil industry, 오일 산업 그 이후에 오일이 1등이죠. And the millions of tons of discarded clothing 자, 얼마큼이 좋아요? 수백만 톤에 버려지는 옷들이 이렇게 나왔는데 그죠? 그럼 수백만 톤이니까 열라 많은 거 아니에요? 많은 거야. 맞아. 그런데 여기 시험 문제는 piles up이냐 pile up이냐 이렇게 문제. 수일치 문제가 단순하게 나와도 애들이 틀릴 거다. 왜? 여기서 주어는 요겁니다. 옷들이, clothing. 여러분 ing가 붙어있는 명사, 동명사 아니고 ing가 붙어있는 명사 어떤 거 있나요? clothing, 의류, advertising. 광고류 이런 게 있어요. 근데 이 ing가 붙어 있는 명사는 전체를 표현하는 명사라서 어떤 특징이 있다. 셀수 없는 명사의 특징이 있어요. 그러니까 얘가 셀수 없는 명사니까 당연히 3인칭 단수하고 일치해야 되죠. 그래서 이것들이 쌓여가고 있어요. 어디에? landfill에 each year. 매년 쌓여가고 있다. 이렇게 되는 문장이 되겠죠. 자 그래서 이건 결국엔 뭐 얘기하는 겁니까? 패스트 패션이 안 좋아요 라고 얘기하는 단점들을 여기 처음에만 좋은 거 살짝 얘기했다가 근데 이 자식이 안 좋은 게 있잖아 하고 단점들을 쭉 얘기했으니까 패스트 패션이 안 좋아요 이게 정답이었겠죠. 패스트 패션 이면에 있는 문제들 이걸 정답이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그래서 어, 22번까지 약속대로 20, 21, 22번 약속대로 살펴봤네요. 아까 얘기한 대로 딱 40분 걸리네요. 엄청 빨리, 빨리 했는데도 불구하고. 자, 그런데 여러분들 이거 오늘만 할거 아니에요. 조금 있으면 시, 이 시험이잖아요. 그래서, 어, 매일 이 시간에 웬만하면 10시에 방송할 거예요. 이 고등학교 1학년들, 우리 고2 학생들을 다른 시간에 할 거거든요. 그래서 끊임없이 계속하고 완벽하게 준비해서 이번엔 좀 시험을 보러 가자. 이런 얘기입니다. 됐습니까? 오늘은 여기 22번까지 하고 내일은 23번부터 시작해서 나머지 문제들을 하고 아무튼 이번 주에 그러면 2018년 건 끝나겠죠. 그러면 그거 다 하고 나서 2017년까지 우리 한번 살펴보도록 합시다. 오늘 22번까지 마칩니다. 여러분 수고하셨습니다.